Приветствую, уважаемые натуралисты! С вами канал ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и ставьте лайки. Они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Австралия полна чудес. Местная фауна полна ядовитыми животинками и скачущими от них зверями сумками. У нас на канале есть отдельный плейлист «Животные Австралии». Вот и сегодня у нас в гостях австралийский зверь с необычным названием. Встречайте бандикута или сумчатого барсука, сумчатого млекопитающего обитающего в Австралии и на Новой Гвинеи. Ну и начнем с очередного подтверждения небольшого количества знаний у голых обезьян. Эволюционное развитие и связи бандикутообразных с другими группами сумчатых пока что остаются полной загадкой для великих умов. А все потому, что бандикутообразные обладают двумя чертами, которые обособляют их от остальных сумчатых. Три пары нижних резцов объединяет бандикутов с хищниками, а сращение второго и третьего пальцев с ней хищниками, например, кенгуру или вамбатами. Видов бандикутов несколько. Семейство кроличьи бандикуты, коротконосые бандикуты, длинноносые, новогвинейские, колючие бандикуты и мышевидные бандикуты. Все они наземные зверьки небольшого или среднего размера весом от 140 грамм до 2 килограммов. Большинство видов около килограмма. У всех бандикутов длинная остроконечная морда и компактное туловище. Передние конечности у большинства видов приспособлены для копания с мощными когтями. Передвигаются бандикуты скачками, как кенгуру. Зрение у бандикута очень плохое, так как он ведет активную деятельность в основном ночью, да и живет к тому же в норах. Но это компенсируется превосходным обонянием и слухом. Но вернемся к кроличьему бандикуту. Кролики Австралии это вообще вещи плохо совместимые. Белые и пушистые, которых умные голые обезьяны завезли на континент, напрочь испоганили жизнь в фауне всего перевернутого континента. И в особенности местным кроликам или обыкновенному билби, по-другому кроличьему бандикуту. Вообще в Австралии на каждого нашего привычного зверя найдется свой сумчатый аналог. В прошлом это были эпические создания типа львов, волков и даже тигров. Кстати, про сумчатого льва у нас есть ролик в плейлисте «Вымершие животные». Однако до 21 века дожила таки небольшая кучка мелочи куницы, кроты и бандикуты, сумчатые барсуки. Кроличий бандикут не кроликам, ни барсукам, родственникам не приходится. Но схожесть с лопоухим у него и вправду на лицо. Однако есть и отличия от наших кроликов. Во-первых, животинка это совсем не травоядная. За милой моськой скрывается кровожадный оскал. Крепкими клыками Билби кромсает насекомых и мелких млекопитающих. Оно и неудивительно, полупустыни, где кроличий бандикут обитает, разнообразием растительности не блещут. Во-вторых, живут зверьки поодиночке и очень редко в парах. Дни они проводят в норах, скрываясь от полуденного зноя и лишь к полуночи выбираются из своего убежища. Кстати, кстати, норы Билби – это отдельный разговор, это настоящее произведение копательного искусства. Они уходят в землю спиралью аж на полтора метра. Третье кардинальное отличие бандикута от обычного сумчатого – это размножение. Умение плодиться в промышленных масштабах очень бы ему пригодилось. Только вот репродуктивный максимум
альбом Билби всего-то парочка детенышей раз в год, хотя в сумке у мамы располагается 8 молочных сосков. Почему один-два детеныша, никто не знает. Самка Бандикута имеет своеобразную плаценту, позволяющую детенышам рождаться крупными и довольно быстро развиваться. После появления на свет детеныши еще два с половиной месяца живут в маминой сумке, а максимальная зафиксированная продолжительность жизни бандикута в неволе 6 лет. Список тех, от кого скрывается кроличий бандикут, по большей части ограничивается одним голым обезьяном. И причина тому совсем не мясо, а ценный мех. Мягкий, с голубоватым отливом. И причем нужен он не австралийцам, а вечно зямнущим европейцам, которые искупали шкурку экзотизма зверушки направо и налево. А чем же насолили Билби его европейские собратья-кролики? Да просто одним своим появлением. Дело в том, что завезенные когда-то в Австралию кролики устроили настоящий апокалипсис континентального масштаба. Европейские троглодиты быстро сожрали всю траву и еще быстрее размножились, оставив в местных сумчатых животинок без крова и еды. Люди начали оперативно исправлять свою глупость, расставили ловушки, капканы, ядовитые приманки. Только вот помимо кроликов-переселенцев, в них попадали и местные кроличьи бандикуты. А учитывая, что плодятся бандикуты плохо, а для меха их вылавливали много, неудивительно, что численность зверушки начала стремительно сокращаться. Благо, что на шубы бандикутов пускать перестали, да и с роликами более-менее разобрались. Остается только ждать, пока Билби возьмется за размножение с той же прытью, как и его европейские тески. А вам понравился такой сумчатый барсук, который не барсук? Напишите в комментах. Становитесь спонсорами проекта всего за 99 рублей в месяц. Этим вы поможете популяризировать зоологию, что очень важно в современном мире. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!